geography and natural resource endowment now let us go ahead and talk about how geography or the endowment of natural resources affects whether a country will be developing or developed isse kaise fark padega ki kya ek country ek developing country hai ya developed country hai see it is seen that the land locked economies वो इकोनॉमीज जहां पे पानी का कहीं से भी कोई एक्सेस नहीं होता है दीज आर लॉक्ड बाय लैंड फॉर फ्रॉम एवरीवेयर देयर इज नो वाटर एक्सेसिबल टू दीज लैंड्स फ्रॉम एनीवेयर कॉमन इन अफ्रीका दे हैव लोअर इनकम एज कंपेयर टू कोस्टल इकोनॉमीज कोस्टल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज विच हैव एक्सेस टू वॉटर डेवलपिंग कंट्रीज आर प्राइमरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ऐसा देखा गया है कि जो भी कंट्रीज ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं वी हैव सीन देयर दैट दे आर मेजरली डेवलपिंग कंट्रीज एंड नॉट डेवलप्ड कंट्रीज बट वॉट इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एनी वन वॉट डू यू मीन बाय अ ट्रॉपिकल कंट्री अ ट्रॉपिकल कंट्री इज एनी कंट्री और अ ट्रॉपिकल जोन इज एनी जोन सो so i am just going to do it from the aspect of geography a bit thoda sa geography se agar hum samjhe to this is my entire map ha huh? matlab earth hai and then i have just plotted it in the in the form of a map in the form of You have seen those maps bachpan mein na, jo paper pe, you are just doing it in x and y axis. So we can just divide the entire zone. Jo yahan pe sabse upar and upar zone aata hai, that is called as polar zone, right? Then the next zone that you see, that is called as temperate zone, ठीक है? And उसके बाद जो हमारा zone आता है, that becomes my tropical zone. So this is my tropical zone. then you have temperate zone then you have polar zone right beta now the tropical zone is that zone of the earth which is basically you know it is uh, that zone of the earth which is basically defined using the tropic of cancer shayad aapne bachpan mein ye iske bare mein suna ho but i don't want to go ahead into into the depth of it बट यहाँ पर जो हमारा ट्रॉपिकल जोन का जो हमारा क्लाइमेट होता है राइट दिस इज दैट क्लाइमेट विच इज अ लिटिल समरी राइट अ लिटिल द सन इज इज मोर इन दीज एरियाज राइट दिस इज दैट काइंड ऑफ क्लाइमेट दैट दिस इज दैट दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट हियर राइट एंड दे हैव बोथ ड्राई एंड वेट सीजन यहाँ पे सूखा भी सूखे सीजन भी होते हैं और बहुत ज्यादा वेट वेट रेनी सीजन भी होते हैं राइट एंड इट हैज बीन सीन दैट दीज जोन वेर यू सी द ट्रॉपिकल जोन दे आर मोर ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री जोन वाई बिकॉज हियर वी सी दैट देर आर देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल पेस्ट एंड पेस्टिसाइड एंड देर आर डिसीज लाइक मलेरिया विथ स्प्रेड अ लॉट एंड देन देर आर सम वॉटर रिसोर्स कंस्ट्रेंट ऑल्सो and it, they are extreme to heat also yahan pe kafi zyada garmi bhi padti hai jo logo ka productivity ko affect karta hai then there are these uh, uh, there are pest pesticides diseases that spread more in the tropical zone now when we talk about global warming hmm, global warming is extreme heat that will be generated because of the gases like carbon dioxide and other harmful gases hai na तो जब हम ग्लोबल वार्मिंग की भी बात करें द वर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विल बी इन द ट्रॉपिकल जोन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल गो अहेड एंड हैपन कि यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा अफेक्ट होगी पीपल इन दीज रीजन विल बी अफेक्टेड मोर राइट अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन विच वी सी इज द इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स दैट अ कंट्री ओन्स राइट and it has been seen that those countries which usually have more natural resources more minerals wo countries are developed countries right so we define a term which is called as resource endowment and resource endowment is defined as 
नेशन सप्लाई ऑफ यूजेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी नेशन के रॉ मटेरियल मिनरल अदर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वॉट एवर रिसोर्सेज अ नेशन हैज दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स इंडोमेंट ऑफ द रिसोर्स ऑफ द नेशन तो जिस नेशन में भी रिसोर्स इंडोमेंट इज मोर द नेशन विच हैव मोर रिसोर्स इंडोमेंट दे विल बी यूजली डेवलप्ड नेशन and the nations which will have less resource endowment they will basically be developing or underdeveloped nations right so it has been seen for example that uh, we have uh, these nations which are uh, oil rich right oil rich persian gulf nations right so it has been seen that why they are developed why they have a lot of money with them why their gdp is high because of the natural resource that they have ओपेक कंट्रीज है ना तो ओपेक कंट्रीज क्यों अमीर है वाई दे हैव वाई दे हैव अ लॉर्ड ऑफ मनी बिकॉज दे हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स बट इट इज नॉट अ सफिशियंसी कंडीशन माने ऐसा नहीं है कि जिसके पास भी रिसोर्स होंगे वो सभी अमीर हो जाएंगे राइट सो टू टू गिव दिस एग्जाम्पल बिफोर आई गो टू द एग्जाम्पल गिवन इन मेनी बुक्स आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ द अंबानीज तो देर वर टू अंबान देर आर टू अंबानी ब्रदर्स ठीक है ब्रदर एम ब्रदर ए दो भाई हैं ठीक है एंड वन ऑफ देम हैज वेरी हाई वेल्थ एंड वन ऑफ देम कुड नॉट डू वेल उसके ऊपर उल्टा डेट है राइट बोथ ऑफ दीज आर फ्रॉम द सेम फैमिली Both of these had got good amount of wealth from their parents. दोनों ने अच्छा खासा रिसोर्स लिया अपने फादर से बट वन कुड ग्रो विद इट एंड वन कुडेंट ग्रो विद इट इज एंड इट तो ये क्या हो गया दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ जस्ट हैविंग द रिसोर्सेज डज नॉट मीन यू विल डेवलप जस्ट बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज है इसका मतलब ये नहीं कि आप डेवलप हो जाओगे दिस इज एन एग्जाम्पल हियर डी आर सी right democracy or republic of congo they have high mineral wealth but they are not developed right so geography is not destiny agar aapke paas acha geography hai acche resources hain sab kuch hai but agar aap dhang se cheeze nahi karoge if you will not go ahead and you will not give your 100% if you will not have the aim of development to aap develop nahi ho sakte right this is what happens with people also i take two people one coming from a poor family and one coming from a rich family kya ye zaruri hai ki poor family wala jo bachcha hoga he will not be able to grow he will not be able to do well in life no take the example of abdul kalam he did so well right so destiny nahi hai ha advantage hai रिच फैमिली के बच्चे को दैट ही विल स्टडी इन ए सी ही विल हैव एक्सेस टू गुड न्यूट्रिशन ही विल हैव एक्सेस टू गुड कोचिंग डीन ही विल डू वेल एन दर पर्सन विल नॉट डू वेल समझ रहे हो सो जोग्राफी भी ऐसे ही है जस्ट बिकॉज यू विल हैव एक्सेस टू वॉटर यू आर इन अ कोस्टल रीजन यू आर नॉट इन अ ट्रॉपिकल जोन यू हैव गुड रिसोर्सेज डजेंट मीन दैट यू विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इट इज नॉट डेस्टिनी या जस्ट बिकॉज यू आर इन द ट्रॉपिकल जोन डजेंट मीन की आप कभी डेवलप नहीं हो पाओगे यू कैन स्टिल बी डेवलप्ड राइट सो फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर इज अमंग द हाइएस्ट इनकम कंट्रीज बट इट लाइज ऑन द इक्वेटर ये ट्रॉपिकल रीजन में लाइक राइट पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया हैव शोन इनॉर्मस इकोनॉमिक डायनामिज्म इंडिया के अंदर जो सदर्न इंडिया स्पेशली केरला ले लो दैट इज हैविंग सच अ हाई लिटरेसी रेट प्रायर टू कोलोनाइजेशन the same tropical and subtropical region had higher per capita income than europe why did why did uh, the britishers came to india kyunki india ke paas unse zyada resources the right why did they capture the colonies because colonies even though they were in the tropical zone they had more income than them tabhi to wo yahan se they came to steal the resources right so before this period of colonization when we had the period of raja maharajas we had seen that india's wealth was much more than many of the other countries even though india was still in this region 
right so just being in tropical and subtropical region does not mean that you will not grow samajh rahe ho but this is just something which has been seen bahut countries mein ye dekha gaya but remember this is not destiny it does not finalize anything right okay beta thank you